Así es el Víctor. Va a ser Víctor, finalmente. Exactamente, uh. quedaba ahí disponible. Y del otro lado responden con Gamplan. Parece carril superior en manos de Ruin. Otro jugador del cual no hayamos visto muchas selecciones. Simplemente dos jacks, los dos correctos. Meta la rotación. Quedó un poquito partido. Sus compañeros llega la embestida por parte del jungla de All Knight. Van a terminar saliendo bien de la team. Y bueno, atención, eh. Por Ackerman un punto tocado. Termina forzando el destello para salir. Que igualmente el que es destello disponible. Lo van a buscar a Solid Snake. Que queda un poquito mal parado. Cody es ahora el que queda entre tres jugadores. Ackerman que trata de ir a buscar a Grey. Está bajo de vida. Wadid también tiene que salir. La primera sangre. Total play del partido. Se termina quedando Wild Lotus. Que va hacia adelante. Y bajo de la torre. Kiefer muy tocado. Grey también no logran ser dos. Los caídos de All Knights. Pero la primera ventaja es para un Infinity muy jugado. Cambios. Él se ha mantenido bastante bien. Ahora lo vemos buscando la emboscada en contra de Koi, que no tiene flash. Debería morir si no tiene flash. Mm. Creo que se lo Llega el bien. fantasma y la embestida por parte de Grell. Lo tira para un lado, lo tira para el otro. Cody muy bajo de mí. Lo va a terminar asegurando asesinato. Entonces, para Grell, desde la Si en caso de que no quieran ir por el objetivo, no lo quieran ir a pelear, pues tranquilamente regresar al carril inferior y no perder una cantidad importante de niños. No hace como una rotación. Una retoción inconclusa. Se acerca un poquito en caso de que pase algo, no pasa nada, pues me regreso. No, 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 no. Generalmente el otro equipo tiene una oportunidad para responder en el lado contrario. Y esto se está generando porque Wild Lotus y Ackerman mantienen la ventaja de push, tienen una ventaja de farm y están controlando mejor este dos Pero tampoco es blanco o negro y cualquier cosa puede pasar. Siempre termino diciendo eso. Cuidado, eh, porque hay gang y counter gang. Solid Snake con todo el daño en contra de Kiefer. Lo va a terminar asegurando de buena manera. Daño colateral cuando ya lo había matado a Kiefer, creo. Pero le termina de ayudar para salir. Ese pequeño sale un señor en este carril superior. Ha bancado bastante bien. De hecho, Ruin parecía que al principio podía llegar a sacarle ventaja. Y atención con Bugwax, eh, porque ahora va a buscar el intercambio. Raspar un poquito, retrocede. Atención porque puede llegar a activar el Mega Gnar. Ruin, ay, 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 mamita querida. Que no te haga el uno contra uno. Bugwax ahora que queda un poquito atrapado. Tiene el Mega Gnar. La definitiva que de momento no la utiliza Llega la avalancha de las sombras Ahora si Bugax se lo saca de encima Luclava al piso, aparece Wadid El destino que está disponible, pero me parece que no va a terminar de gastar Sí, pero llega el torre explosivo Por parte de Wadid en la rotación Impresionante a la parte alta del mapa Porque el arco oscuro inmortal Antes que la fuerza de viento para este partido en particular Ok, es una pregunta interesante Si vemos la composición de online Ellos quieren pelear como hacer un bombo combo el G. Karim se manda con la bola variana, la Kaisa puede entrar en un momento. Perfecto, impecable la explicación, quedó clarísimo entonces. Y atención porque otra vez lo van a ir a buscar a Cody. Llega la onda de choque por parte de aquí, pero asesinato solo termina quedando Grell. Cuidado con Guadil, un poquito jugado queda este... Gragas y el heraldo de la grieta que queda como un espectador más porque él iba a buscar Infinity la tormenta de pluma a Grell lo van a clavar al piso cuidado con esto eh. va a tratar de asegurar el heraldo de la grieta que hay que ver dónde termina quedando porque no, no hay castigo spy. por parte del <risa> de los Knights tampoco por parte de Solid Snake exactamente y otra vez lo van a ir a buscar un poquito de tironear de un lado tironear del otro buena entrada por parte de Ackerman con la definitiva Grell que está tocado lo van a desaparecer a Pan qué mal posicionado digo Pan que ahí eh. Ruin que tiene que salir Bugax que lo va a ir a buscar y le va a hacer pagar todas las que pasó malas en ese carril superior llega el destello, lo quiere asegurar, en este caso White Lotus, termina quedando por un asesinato más, el tercero con esta saya, y obviamente Solid Snake que le agradece a sus compañeros por el apoyo y se va a quedar con el heraldo de la un Hecarim que ha encontrado ganks muy buenos en contra de, de Cody, lo ha castigado un par de veces, y ahora una oportunidad uh. para finalmente Onyx logra sacar este kill en contra de White Lotus, fue él se acabó un montón de oro Bien, es, para... eh, escapando varios para cualquier lado, los termina separando y en algún caso termina perjudicando un poco. Pero bueno, Dragón de los Océanos va a ser para la escuadra de Infinity, que de momento es el varón gratis porque te dormiste, Nachito. Este, no lo están marcando, eh. directamente no lo están marcando. Marcaban alrededor, eh, marcaban el carril inferior también, pero el varón Nashor que va a caer del lado de Infinity en una llamada espectacular. Minuto 23 casi de partido y un Infinity que ahora sí se utiliza bien esta máxima bonificación de la grieta. Sigue muy fuerte el Estela, que está completamente rotardo. Ahora está, está fuerte, está, está un, poco, un poquito roto nada más, pero no tanto, sigue siendo... La itemización que quieres tener te da una mezcla de daño, vida, te da el escudo. Y bueno, se le fue una asistencia a este juego. Uy, ¿cómo? Uy lo cuidado, lo cuidado, De esto estábamos hablando, mucho cuidado porque va a terminar cayendo el carrilero central de Infinity. Buena aparición por parte de Pancake, Grell y Kiefer en la parte alta de la jungla. Bueno, unos cuantos... Eh... Infinity se mantiene como bloque y deberían asegurar esta alma sin problemas, Nachito. ¿no? 
y el tener el explosivo en contra de Ugax con este Ignar me parece que es un error. ¿eh? Dragón de los océanos y alma de dragón para el equipo de Infinity. Y ahora empieza la persecución. Ackerman con el destello los va a ir a buscar a todos. La definitiva lo agarra Ruin. Tiene que salir con el destello. Recurso importante. Aparece Cody. Cuidado con el posicionamiento. Va a tratar de confirmar el asesinato de Grell. Que se mantiene vivo con el cronómetro. Cuidado con Pancake. Que aparece por la retaguardia. Bien con la definitiva para asegurar el asesinato de Cody. Sin embargo, también Me termina. Parece que ahora sí se va a quedar con la máxima bonificación de la grieta. Wadid que trata de quedarse. Va a ir rodante para meter un poquito de daño. Me parece que no va a terminar alcanzando. Aparece Kiefer también. No hay onda de choque. No sé qué es lo que está haciendo ahí hoy. Knights porque efectivamente no puede pelear este objetivo y de hecho Wadir va a terminar cayendo en manos de Uva filiándose un poquito tanque, atención porque lo van a ir a buscar a Grell. va a tratar de salir, muchísimo daño, mitad de vida aparece Solid Snake, aparece con la definitiva, el daño colateral termina asegurando el asesinato de Wadir que quien era el que más ha el ratio AP, por lo cual esta selección es viable, pero no lograron con todos mejor Uy, un Ackerman que una qué y otra vez acá. castigando a los carries de online logra matar a Kiefer y sin esa Oriana no veo cómo puedan defender Nachi. Las entradas del soporte de Infinity espectaculares, habilitando los asesinatos para sus compañeros. 0-0-5, el marcador por su parte solamente estuvo ausente en tres asesinatos de su equipo. Un Infinity que acaricia la punta de la tabla. Atención con Paca que recibiendo muchísimo daño por parte de la definitiva de Cody. En este caso trata de entrar Grell desesperadamente. No puede hacer mucho más. En este caso All Nice termina cayendo el jungla justamente de este equipo. Wadir que trata de bueno, adelantarse. Asesinato doble en este caso para Solid Snake. Paca que trata de retirarse pero no puede. Triple asesinato para Solid Snake. Infinity, como lo mencionamos, termina ganándole una partida espectacular a All Knights, dominio prácticamente absoluto, un All Knights que trató de aguantar, revienta el nexo y es victoria para el infinito que se juega en la punta de la tabla de posiciones.